आश अंजना मन कॉले चूस सर कोना वस्ता नी कार कदा इपड़ मट मारे अडमस्ट्रेटर एमकटा अत नमक लेदान अस्ता शिक्षा ये राजकीय नायक शिक्ष पड़ा को खजा मैं चेसे मंत्री शिक्ष पड़ा पड़ो मन को पवर मनी मनी पवर एम जगना ने मिम्मेल्ल रक्षिस्ता अड़कुम <laughs> 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 मे दीपोना मुनिया अग्रिमेंट तपड़ कदा ब्रोकर् मैथ्यू पनी अंदको इंच तेड़ राट ना वेद नी नोजल तरह पीके निलयानी वस्ता अंजना गर्भवती इंको पद कि तरह मार
ఆపరేషన్ సక్సెస్ చిన్న పొరపాటు కూడా జరగలేదు మనం ప్లాన్ చేసినట్టే అన్ని కరెక్ట్ గా జరిగాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోయింది అనుకోవద్దు దాన్ని తీసుకుని వాళ్ళు బోర్డర్ దాటాలి ఆ తర్వాత మునియాడిని చూసుకుంటాడు నేను ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వరకు వాళ్ళని ఫాలో అయ్యాను అప్పటి వరకు ప్రాబ్లం ఏమీ రాలేదు దానికి తమిళ్ తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు మాటల్లో పడి ఉంటారు ఇప్పటి నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి ప్రచారం పబ్లిసిటీ అది దాని తమిళ ప్రేమికుడితో లేచిపోయింది అందుకు ఆధారంగా వాళ్ళు తమిళనాడు రిజిస్ట్రేషన్తో ఉన్న కార్ దగ్గర నిలబడ్డ ఫోటో తీశాను అంతేకాకుండా అది కారులో ఎక్కడం దానితో పాటు ఆ ముని ఆండిగాడు ఎక్కుతున్న వీడియో కూడా తీశాను గుడ్ నీ బుర్రలో ఉన్న మట్టి కొంచెం కొంచెంగా కరిగిపోతున్నట్టుంది అది స్టేట్ బోర్డర్ దాటిందన్న వార్త రావాలి ఆ తర్వాతే మనం ఈ వార్తను అనౌన్స్ చేయాలి సరే మనకి నో వాడికి ఇప్పుడే చెప్పొద్దు మనం ఇప్పుడే చెప్పామంటే వాడికి అనుమానం మన మీదే వస్తుంది ఎవరో థర్డ్ పార్టీ ద్వారా తెలియాలి అది అడగడానికి వాడొస్తాడు అప్పుడు మనం చెప్తే చాలు ఇదంతా అయ్యాక నేను కాస్త సుఖంగా నిద్రపోవాలి ఎక్కడి నుంచో ఎదురొచ్చిన ఒక విషపు పాము నన్ను కాటేసింది ఒక్కరోజు నా నిద్ర పాడైందిలే పర్వాలేదు అనుకుంటాను కాటేసిన పావుని తిరిగి అడవిలోనే విడిచిపెట్టాలి బతకడానికి ఇంకొక్కసారి అది కాటేస్తే చంపేయాలి వాళ్ళు బోర్డర్ దాటిన వెంటనే నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయమని చెప్పాను వాళ్ళు వస్తారు లే చిలకమ్మా మనం తొందరగా కాలేజీకి వెళ్ళద్దా మీరేదో మోసం చేస్తున్నారు కార్ ఆపమని చెప్పండి ఏ డ్రైవర్ కార్ ఆపో ఆపు ఈ కార్ కి బ్రేక్ లేదమ్మా ఇది ఇదే స్పీడ్ లో పోతూనే ఉంటుంది ఒకసారి ఆపమని చెప్పు వరకు రాలేదు సోనా వచ్చేసింది ఏం జరిగిందో అర్థం కావట్లేదమ్మా నాకు చాలా టెన్షన్ గా ఉంది అంజనా ఏమైనా చేస్తుంటారా మల్లికా మేడం అని అడిగేంత ధైర్యం లేదు ఆంటీ మందులు వేసుకున్నారా అన్నం తిన్నారా తిన్నారు అంటే ఎందుకు మూడ్ ఆఫ్ లో ఉన్నారు అన్ని మన చేతిలో ఉంటాయా 
అంజన విషయమే తీసుకోండి తనని బాగా చదివిద్దాం అనుకున్నాం పొద్దున్నే కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ కలవడానికి వెళ్ళింది అక్కడ ఎవడో తమిళవాడి కారికి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళకి పాత సంబంధం ఏదో ఉందట అతను కొంతకాలం వైజాగ్ లోనే ఉన్నాడట దాని లవ్వరట మనుని మోసం చేయటానికి ఈ ఇంట్లో గొడవలు పెట్టడానికి వచ్చింది వెళ్తున్నాను నన్ను చంపుతాడా నీ లవ్వరా చూడమ్మా నీకు మునియాండి గురించి ఏమి తెలియదు మునియాండి ప్రాడ్ నువ్వే కాలేజ్ లో అడ్మినిస్ట్రేటర్ బి నేనా నాకు కాలేజ్ మొహం కూడా తెలియదు నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాదు ఆఫీసర్ ని కాదు నువ్వు చూసింది కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ కూడా కాదు తప్పు రిజిస్టర్ మన మ్యారేజ్ రిజిస్టర్ అయ్యింది మ్యారేజ్ అవును చూడమ్మా ఇదంతా చేసింది ఇంకెవరో కాదు సోనా మనం ఇప్పుడు తమిళనాడుకి వెళ్తున్నాం అంటే తమిళనాడుకి నిన్ను తీసుకెళ్లామన్నారు చెప్పు నువ్వెవరు నా భార్య నా పెళ్ళామే ఇంకోసారి అరిస్తే చంపేస్తా అర్థమైందా ఒక పెద్ద తుఫాన్ వచ్చి ఆగిపోయినట్లేదు కదా మొత్తం మీద ఏదో ప్రశాంతం ఇంకా మళ్ళీ తుఫాన్ వచ్చే అవకాశమే లేదు మనం వస్తాడు మనల్ని అడగడానికి వాటన్నింటికీ సమాధానం నువ్వు తీసిన ఫోటోస్ వీడియోస్ ఎవరో తమిళనాడు వాడితో అది లేచిపోయిందని చెప్పడానికి ఆ మాత్రం ఆధారం చాలు వాడది నమ్మకుండా ఉండలేడు మను నమ్మిన తర్వాత మా పెళ్లి ఇప్పుడు అన్నింటికీ ఒక రిప్లై కావాలి వాడివ్వచ్చు ఇవ్వకపోను వచ్చు అదంతా నీ అదృష్టం మీద ఆధారపడు అంజన లేదు కాబట్టి స్లోగా ఆయన మను నా దగ్గరికి వస్తాడు అప్పటి వరకు నేనే వెయిట్ చేస్తాను ఆ ఆంటీ ప్రతిభా ఆంటీతో నేను అంజన లేచిపోయిందని చెప్పినప్పుడు నమ్మనట్టు అనిపించింది ముఖం చూస్తే అలాగే అనిపించింది నన్ను కోపంగా చూశారు ప్రతిభకి మనసులో అన్ని అర్థమవుతున్నాయి 
ఏమి ఎదురు చెప్పలేకే ఆ చూపు అంజనాని బాగా ఇష్టపడుతోందని అవును పర్వాలేదు అదే నువ్వు పట్టించుకోకు ప్రతిభ ప్రాణంతో ఉన్నా ఇప్పుడు లేనట్టే ఇప్పుడు చెయ్యాల్సిన పని నువ్వు మీ ఇంటికి వెళ్ళిపో మనోకి నీకు జరగాల్సిన పెళ్లికి అడ్డుపడేది రాజీవే అతన్ని ప్రేమతో అభిమానంతో కూతురిగా నువ్వే మార్చాలి ఆలస్యం చేయొద్దు వెళ్ళు ఇంత రాత్రి వేలా షూర్ ఇంకా నువ్వు ఇక్కడే ఉంటే అంజనా వెళ్ళిపోవడం వెనుక నీ హస్తం ఉందనుకుంటారు సరే నేను బయలుదేరుతాను అండి హలో హలో ఎక్కడికే డాడీ ఇక్కడ కూర్చున్నారేంటి నీకు కళ్ళజోడు అవసరం అనిపిస్తోంది నాకు లాంగ్ సైట్ వచ్చిందేమో అని అనుమానం నేను గమనించలేదు సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అన్ని చోట్ల బోర్డులు పెడతారు అజాగ్రత్త ప్రమాదము అని మనుషుల్ని కాపాడటం కోసమే కదా అది డాడీ మీరు చదివే పుస్తకాలన్నీ ఎవరికి అర్థం కానివి అదే ప్రాబ్లం అది నిజమే నేను చదివేవన్నీ మహానుభావుల పుస్తకాలే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరికి అర్థం కారు అన్నది నిజం అది వాళ్ళ తప్పు కాదులే మనం మహానుభావులం కాకపోవడమే కారణం రాత్రిపూట ఈ వేదాంతం అవసరమా నేను వెళ్తున్నాను ఆగు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు మన ఇంట్లోకి నువ్వు ఈ ఇంట్లో నుండి నన్ను కాదని వెళ్ళిన దానివి అంటే నీకు ఈ ఇంటితో అవసరం లేదని అర్థం కొద్ది రోజులుగా నువ్వు ఇక్కడ లేవు ఇక ఈ ఇంట్లోకి నువ్వు రావాలంటే నా అనుమతి తప్పకుండా కావాలి అనుమతి ఇవ్వండి నేను వెయిట్ చేస్తాను ముందు నువ్వు ఈ ఇంట్లో నుండి వెళ్ళడం తప్పని ఒప్పుకో ఆ తర్వాత సారీ చెప్పు తప్పైతే మీరు నా డాడీ కాబట్టి క్షమించచ్చు కదా కండ కూతురు చేత సారీ చెప్పించడం కరెక్టేనా కూతురుగా నీ ధర్మం ఎప్పుడైనా చేసావా నువ్వు వెళ్ళి ఇన్ని రోజులు భోజనం లేకుండా ఉన్నావా లేదు అన్ని పూటలు లక్షరీ ఫుడే తిన్నాను మంచిది ఒక్కసారైనా కన్న కూతురుగా డాడీ అన్నం తిన్నావా అని అడిగావా డాడీ నీ కుకింగ్ తెలుసు కదా నేను కుకింగ్ ఎలా నేర్చుకున్నాను నీ పదవ ఏటే మీ అమ్మ కన్ను మూసిన తర్వాత నీ కడుపు నింపడానికే అన్నీ నేర్చుకున్నాను నువ్వు చెప్పినవన్నీ నేను ఎందుకు చేశానంటే అమ్మ లేదన్న బాధ నీకు తెలియకూడదనే నీకు తోబుట్టువు తల్లి తండ్రి అన్నీ నేనే అయ్యాను ఇప్పుడు నీకు ఆలోచించుకోవాల్సిన వయసు వచ్చింది నీ మనసులో పెరిగిపోతున్న పాపం ఒకటి ఉంది అదే డబ్బు మీరు నన్నేమి కష్టపెట్టలేదా నా చేత నీరు తెప్పించి అంచనా కాళ్ళు కడిగి ఆ నీళ్ళు తాగమని చెప్పలేదా కానీ నువ్వు తాగావా లేదు అందుకే నువ్వు ఇంకా మారలేదు చూడమ్మా నేనన్నది నువ్వు తాగాలని కాదు అంజన మనసు తెలుసుకుని అర్థం చేసుకోమనే నా ఉద్దేశం నువ్వే తనని మోసం చేశావని నాకు చెప్పింది ఒక షరత్ కూడా పెట్టింది అసలు నిన్నేమీ అనకూడదని దాంతో చెప్పారు కదా పీకే నిలయం నుండి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తే ఇక్కడికి రావాలని ఈ ఇంట్లో చోటిస్తానని అవును నేను చోటిస్తాను ఆ పుణ్యం వల్ల నేను స్వర్గానికి వెళ్తాను ఈ ఇంట్లో ఒక్కరోజు అంజన స్వర్గాన్ని సృష్టించి వెళ్ళింది చూడు రక్త సంబంధం వల్ల మాత్రమే నువ్వు కూతురు అయ్యావు ఇన్ని రోజుల్లో నువ్వు నాకు ఒక్క ఫోన్ అయినా చేసావా అసలు టైం దొరకలేదు తల్లిదండ్రులు చనిపోయాక పిల్లలు ఆస్తుల కోసం మాత్రమే వచ్చి వాళ్ళే కాలం ఇది 
అంత నీచానికి దెక్కూడదు నా కూతురు అంజనని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి దాచిపెట్టా నేను చెప్పింది ఫ్యాబ్రికేషన్ నువ్వు వాళ్ళి నా కథ నేను తన్ని చూడాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు టైం ఇస్తున్నాను తను కనపడకపోతే చంపేస్తాను అందరిని ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటాక అందరినీ చంపుతానని చెప్పాడు కదా రానివ్వు అప్పుడు చూద్దాం